。小宝这几天肚子都不太好，这几天吃了药药，换了猫粮，还给所有小猫咪做了内曲，但是好像都没有什么效果。可能因为拉肚子的原因，每天喝水也喝的很多。打算明天早上带它去怪兽医院去看一看，检查一下。哎，每年的梅雨季节，小猫咪好像总有一些大大小小的问题。哎。啊，好热！宝宝，奶奶给逛逛。乐啊乐啊！小宝太敏感了，小宝，宝宝脸，来摸一下，宝宝，给甜甜，嗯，宝宝脸。别动啊！嗯、啊，没事没事，不怕不怕。去医院啊？小时候不是也去医院了吗？是不是？那带去看看，这个小嘟嘟是怎么回事？是不是？嗯。好，我们走了啊。爸爸，好乖。我早就来了，就一直搞不定他。他呢，最近就是老是拉肚子，一天有三四次。然后就他只要去摩擦盆，你就听到那个噗噗噗，就很稀的。呃，倒也还没有很稀。糊状的，糊状，对，糊状。粮食什么都没变过是吗？没有变。然后给他驱过虫，就内驱驱过了。呃，那个。处方不是肠道的药用过了，嗯，吃的是这个，益生菌也喂过了，都没有什么效果。而且他最近喝水喝的特别多，就一天到晚在喝水。宝宝嘞，宝宝，胆子小，来，宝宝嘞，嗯，小宝嘞，不怕不怕，胆子特别小，是，不怕不怕，来来了，不怕不怕。对，都是我你看，出来就怂了，关门，不怕他跑。来了，来了，他要捏住我脖子，他就老实，就捏捏住我脖子就老实。给院长看一下啊。哎呦，胆子是真小呀！对，胆子小，在家里是很横的。<笑>
体重之前是多少？呃，体重是三，有时候三，有时候不到三。嗯，他一直都很小。三年二月十三，然后宝宝，别动啊，小宝宝。嗯，瘦了一点还是，但也不多。对。是也不发烧是吧？嗯，体温正常的来哈、啊。嗯嗯，好的啊，这个耳朵。待会给他洗一下。嗯。屁屁还是挺干净的。嗯，他很会打理自己，自己打理的很干净。一个常规的精神虫排查，像粪便的一个常规检查、嗯嗯，然后还有一个就是需要做一个 PCR 的仪仪器的一个检查，就是。好配合啊，好配合啊！好了好了好了，来吧，他自己会进去。好了好了好了好了，好了，爸没事啊，爸。好了好了，嗯。好吧，你在这里面，要不外面有猫，你会不会害怕？你就在这里面转哈。妮妮，好看的我有。妮妮，哎呦哎呦，好嗲呀，妮妮好嗲呀，嗯嗯嗯，好好好，摸摸摸，真嗲，真好摸，去我们家玩一下吧，摸一下能怎样？又不会怀孕，是不是？哎哎哎，哦吼，你妈妈才讲完，为什么要打？嗯，凶的嘞！啊，检查结果出来啦，就暂时的，其他都没有什么太大的问题，嗯、就等于就是要改变一下饮食是，是的，就不吃零食，然后换一下粮，是的，肠道厨房粮，是的，一共要打几天？嗯，他最好是打一周这样。哦哦哦，然后看一下这周饮食啊，然后这用药调整之后，他他一个恢复期。好的好的好的好的。好的好的知道他没有问题，我就高兴一些，安心一些了。要不我天天在家里面乱想，胡思乱想，很害怕的。养猫的人就是这样的，什么毛病都没有，但是你觉得花了钱很值得。<笑>那至少他没有生病。请问一下前台小哥哥，我要付多少钱？嗯？我帮我们打个针针就好了哈。然后洗个耳朵就回家。这种有颜色的针打打起来是很疼的，什么黄色啊、棕色、啊、红色啊。啊，别动，别动，宝宝，别动，别动。好了，好了，好了，好了，好了，好了，好了。不能脚离地，脚离地它就很。你可以捏着脖子，捏脖子，捏脖子，捏脖子。啊，小心小心。对他一定要捏脖子才老实的。打的时候我们注意点啊，嗯、肩胛骨，嗯，肩胛骨我们摸一下哈、啊嗯，不要打肩胛骨这个上面嗯，嗯，然后打的话，脖子因为你可能待回头要拎就打不了，嗯，就打脊柱、嗯，脊柱两侧，嗯，可能就是一直往外，嗯、然后肌肉多一点的地方，嗯、对，皮肤这样提起来，嗯，哈<笑>怕痒，<笑>你摸这边它就不痒，对，然后我们也。<笑>就一定要就给它提起来，注意打的时候就是稍微扎进去，然后回收一下，看有没有空气，还打漏了的时候。好的好的。吃药好吃不吃？啊，真的还好，肉味很重。吃药那么好吃肉味的吗？好乖。哎呦，其实他脾气很好的。是脾气很好。就是胆子太小了，在外面胆子小。他脾气很好。而且很可爱，你看好吃的，嗯，哎呦，好、哎哎哎、主动，好吃好吃，<笑>每次给他吃多多多，三毫升，三毫升啊、嗯，对，一天吃几次？度的两次，好的哈，哇、哦，真好吃，哎呀，好乖呀、啊，过年了，这算是喂药好喂的，真<笑>乖啊，看一下，哎呦，有点不是印象，对。因为它平时呢都不不太好抓，所以没有办法给它去
做这个，千人真的是好烦啊，这个耳朵。他觉得舒服了，现在是。他痒痒的，他耳朵。嗯。不甩，不甩，不甩。你等一下。眼睛都眯起来了。嗯。好了好了好了，等一下，等一下。哪甩呀？甩呀，走吧。甩。他甩的小心翼翼的。哦，甩了甩了甩了甩了，终于甩了。过来了。<笑>终于上道了<笑>，好了，好，不急不急不急不急，别着急别着急，好，好乖，回去的义无反顾。哦，我到家了。为了方便他吃药打针，就先在猫的学校住两天。对，萱萱，我给他放在这个小的猫的学院呢，呃，可以比较好限制他的行动。如果太大的那个，我掏他也不方便。反正我们小宝这么小，是吧，宝宝？塑料花姐妹来了。哎呀，人家的处方粮，你是不是傻呀？又来了一个，又来了一个。来小宝宝饿了吧？吃了这个肚肚就会好了。吃了，真乖。桃桃也可以吃，桃桃，妈妈拿个碗给你。桃桃，嗯，弟弟不能吃，你吃你的，你有你的处方粮。大手肚子也是敏感的。嗯、这个也很难以吃，挺好，挺好。弟弟，你就不要去打人家的主意啦！你吃你的处方粮，你不用吃处方粮。这个药每天要吃两次，啊，这个好像也是每天两次，然后这个针针就是隔一天打一次。小宝，那你就要在猫的学院住六天啦。哎，大头怎么让给露露吃了？你不吃？你以为他是在关心他的姐妹吗？你是想错了，他要给人家的碗下毒，顺子，你以为他在关心他的姐妹吗？那你也错了，他只是想吃人家的猫粮。这个顺子，无语完了，你自己的水水不好喝吗？嗯？啊，爸，来，张嘴去，小爸，嗯，明天拿拿胃药吃下来，嗯，真乖，真乖，嗯，吃这个，对了，好乖呀。吃啊！嗯，可以了。真乖，小宝。来看一下刚才蓝尿尿辣粑粑怎么样啊？没有辣粑粑，光辣辣尿尿。这几天主人好好养着了我的小宝宝。刚才收到了医生传来了另外一个检查。结果也是正常的，没有任何问题。这下我和狗狗都放心了，是不是？没事了。嗯，好了，那这期视频就到这里吧。接下来的情况还是会分享给大家的。喜欢猫咪狗狗的朋友，记得点赞、关注、给我们留言哦。那我们就下期再见吧，拜拜。这边还有一个
，货进了香吗？就是上次米总进的，现在感觉好一点了。吃了三周口服，啊，两周口服药，嗯，三次药浴，嗯，然后他全身冒险的时候，哎呦，被扔出来他还怀孕了，天哪，五个，好可怜啊，宝宝，他自己年纪也挺小的，嗯，看出来了，估计一岁都没有吧。要谁想领养的话，现在可以预约起来了。对，我们会治好猫癣。对，一定治好了才领养出去，三花长毛。